Hi friends, welcome to VM's vlog. In this we will discuss the current transformers in the session. In this session, we will see the video in the section. In this video, the link in the description. In this we will discuss the current transformers in the symbols. Nameplate details along with the specifications in a Kurzuman. No comment. E. Karnachitlan normally number CT usage in the symbols. Palatarthalum CT in a defined CR and Pala bindings in the Elnoka which it other than says Pala symbols under Pashapradana Maitun drawing a local number E. symbol and usage are either primary, secondary, or mark J. The total symbols on Dava and Pashamala Varakina Samathamakadon the Garnik and Avishila normal symbol it a Chitra Matam Varsamadi, IPIS on order, Karnik and Aushila. Need a verna symbol to go to n equal to five or number answered now, five along with two nor at numbers are answered now. Other one to the second of the primary la winding in the numbers on n equal to five nor nanal, primary anj winding, lunch winding turns under Nano the skin, two on angle, then the turns. In the Maka or a CTO nameplate details, along with the specifications, noca. But Adinara Paratala Gadam ratio on. Ratio of the high current and low current is the current transformers. We use the use of the primary 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 the NSV. NSV is the nominal system voltage. Nominal system voltage is normally the system voltage. That is 33 kV substation. Specified voltage. That is the nominal system voltage. That is the term high system voltage. Highest system voltage. Highest system voltage is 33 kV substation. We are going to get 33 kV. We are going to get a low voltage. We are going to get a voltage. We are HSV, the highest system voltage. We are going to withstand the capacity. We are going to get 36 kV. We are going to get insulation level. I L no arc either tender. Insulation level under my turn or a seventy bar one seventy kV. But seventy no ornamental number normal fault to be rimbocala insulation capacity on the sheen other. One seventy no one to the sheen other. Lightning Samiatokola insulation capacity on. Add to the other to go to the other core on the one, two, three, four in the other. Nile core will write carnage on the corresponding secondary Nile core will like. That's why the core numbers are single core. We have to do this. 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 We have to we will connect the current transformer to the secondary. We will connect the maximum. That is the burden. We will connect the meters. We will connect the secondary. We will connect the secondary. We will connect the secondary. We will connect the first core and second core. We will connect the first and second core. We will connect the first if you have a transformer, you can connect the transformer. If you have a class, you can connect the class. If you have a class, you can connect the class. If you this is the measuring in the accuracy classes. Measuring in the normally use in the classes are 0.1, 0.2, 0.2s, 0.3, 0.5, 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 
എത്രത്തോളം എക്സ് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും മെഷീൻ മൂന്നാമത്തെ കോറിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി എസ് എന്നാണ് നാലാമത്തെ കോറിലും പി എസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പി എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചില സമയങ്ങളിൽ പി എക്സ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് അതും മെഷറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല റിലേസിലേക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അതാണ് പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എക്സ് വെച്ചിട്ടാണത് മാർക്ക് ചെയ്യാറ് ഒന്നാമത്തെ കോറിലൂടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് പി ടെൻ എന്നാണ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര ശതമാനം ഇറർ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ടേമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എത്ര മടങ്ങ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പം പത്ത് മടങ്ങ് കറണ്ട് അധികം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് മടങ്ങ് കറണ്ട് അധികം വന്നാൽ പോലും അഞ്ച് ശതമാനം ഇററെ ഈ മെഷീൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു ടേമിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് പി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് പി ആണ് അതിൻ്റെ എക്വറസി ക്ലാസ് വരുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് കറണ്ട് അവിടെ വരും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടേം എസ് ടി സി അഥവാ ഷോർട്ട് ടൈം കറണ്ട് എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഹൈ കറണ്ട് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ആംബിയർ കറണ്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കാണ് താങ്ങാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കും പിന്നീട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി അറിയാം ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിഫ്റ്റി ഹേഡ്സ് തന്നെയാണ് വരിക റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് ടു സെവൻ സീറോ ഫൈവ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മെഷീനുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ടു സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത് പിന്നെ ഇത് സീരിയൽ നമ്പർ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഐ ഡൈനാമിക് ഇതിനെ മേക്കിംഗ് കറണ്ട് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഐ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയം ഏതെങ്കിലും ഫാൾട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം കറണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആംബിയർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടര മടങ്ങായിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഐ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ആംബിയർ പീക്ക് അതാണോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കെ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കിലോ ആംബിയർ പീക്ക് അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ആണ് അതായത് ഒരു ഓയിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സി ടി സി ടിയുടെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻറ്റി കിലോഗ്രാംസ് നമ്മളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അതായത് നമ്മളെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണത് പി ഒ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നമ്പർ അത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവർ എത്രാമത്തെ പർച്ചേസ് ആണ് കൊടുത്തത് ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്പറും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സ്കോറുകളുടെ റേഷ്യോ ഈ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കോറിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ വൺ ആണ് റേഷ്യോ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഓം വരെയാണ് സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സെവൻറ്റി 
ഈ സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു സെക്ഷനി